Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format. Demandé par certains d'entre vous, j'ai décidé de faire une vidéo consacrée à un personnage, acteur, réalisateur, sous format voix off. Là, je suis juste là pour vous le présenter vite fait, ce format. Ce nouveau format va me permettre de présenter quelqu'un qui est en rapport avec le cinéma ou les séries. Cette vidéo est un peu un complémentaire au Analyse Série 1 qui parlait de Buffy contre les vampires et au Analyse Série 4 qui traitait la série Angel. Pour ouvrir le bal de ce nouveau format, quoi de mieux que traiter Spike L'anomalie de Joss Whedon. Créé par Joss Whedon, Spike est un personnage fictif de la série Buffy contre les vampires et de la cinquième saison d'Angel. Interprété par James Masters, le personnage apparaîtra 96 fois dans la série de la tueuse et 24 fois dans celle du beau vampire ténébreux. Spike intègre la série Buffy dans l'épisode 3 de la saison 2 nommé Attaque à Sunnydale. D'abord présenté comme un ennemi extrêmement dangereux de la tueuse, il quittera la série en fin de saison 2, puis fera son retour dans la saison 4, où par la force des choses, enfin surtout celle de Riley et l'initiative que vont lui implanter une puce dans le cerveau, le rendant ainsi inoffensif à tout être non démoniaque. Au fur et à mesure de l'avancée de la série, il deviendra le rôle principal masculin et le principal lié de Buffy. Ça sera même lui le premier à toujours courir pour la sauver et l'aider. Est-ce que ce traitement en fait une anomalie Bien sûr que non. C'est un traitement assez récurrent d'anti-héros et qui arrive très souvent dans les séries ou dans le cinéma. Ce qui fait de Spike une anomalie dans l'univers de Buffy contre les vampires, c'est dans la naissance du vampire. Et pour vous expliquer cela, nous allons donc devoir repartir dans ses origines. Revenons en 1880, Londres. Spike est connu de tous sous le nom de William le Sanglant. Le jeune anglais est un poète, au talent douteux. On dit que ses poèmes font saigner les oreilles, d'où le surnom de William le Sanglant. Derrière ses écrits, un homme gentil et sensible, que ses connaissances rabaissent, moquent et humilient. Un homme moqué de tous, amoureux d'une femme qui n'éprouve que de la pitié à son égard, seul et rejeté dans sa vie sociale, William n'a du réconfort que de sa mère. Malheureusement, cette dernière est mourante due à la tuberculose, et d'ici peu, William sera seul. Un soir, le jeune poète, rejeté par Cécile, moqué en soirée de société, humilié, puis en pleurs et se réfugie dans une rue. Drusilla le rejoint après l'avoir repéré. Cette dernière le transforme. William meurt et Spike naît. Mais sa transformation n'est pas celle d'un vampire classique. Dans l'univers de Buffy, lorsqu'un vampire engendre un autre vampire, l'humain meurt et le corps revient habité par un démon, dénué de morale et de sentiments. Hormis Spike, ce dernier, fraîchement vampire, devenu fort et éternel, décide de sauver sa mère de la tuberculose. La voyant souffrir, il choisit de l'engendrer et ainsi la sauver pour l'éternité. Elle vivra pour toujours avec lui. Devenu vampire, William a gardé une profonde affection pour sa mère. Mais le plan de Spike échoue. Une fois la transformation de sa mère faite, le jeune vampire sera accusé par le démon habitant sa mère de l'avoir toujours trop aimé, d'avoir voulu des relations incestueuses avec. Le démon l'insulte, le rabaisse, le poète vampire qui dans un élan de colère mélangeait de la tristesse tue sa mère pour la deuxième fois. Dès son premier jour en tant que vampire, Spike est triste. Plus tard, il se montrera jaloux de Angelus dans la relation qu'il entretient avec Drusilla. Puis, encore une fois, détruit, apeuré, brisé, quand celle qui l'a engendré le quitte. De nombreuses fois, Spike a le cœur brisé, souffrant d'amour qu'il n'a pas eu, qu'il a perdu, terrassé par l'abandon, Spike a toujours eu une partie d'âme en lui, ce qui explique qu'il ait pu tomber amoureux de Buffy tout comme de Drusilla. Cette part d'âme l'a conduit à avoir un comportement bon et noble, comme lorsqu'il a choisi de protéger Dawn. D'avoir des actes totalement désintéressés pour la tueuse, mais malgré cette part d'âme, le démon est là. Et il y a cette dualité entre les deux personnes, entre William, l'humain, et Spike, le vampire. Comme le montrent ses relations agressives, notamment dans l'épisode Rouge Passion, où Spike tente de violer Buffy, capable d'actes humains, comme lorsqu'il s'effondre après la mort de la tueuse dans la saison 5. Tell 
Giles. Tell Giles I figured it out. And I'm okay. Give my love to my friends. You have to take care of them now. You have to take care of each other. You have to be strong. Et de meurtres violents lors de la révolution des boxeurs en Chine dans les années 1900, toute la vie de ce vampire unique est régie par cette dualité entre l'humain et le démon. Dualité entre Spike et William. D'ailleurs, dans une dispute avec Buffy, Buffy l'appellera William, reconnaissant plus sa partie humaine que la partie démoniaque. La vie de Spike est régie par la vie d'humain qu'il a eue par le passé. C'est l'un des seuls, car la plupart des vampires ont tous le même schéma. Rejeté et humilié par les humains de son vivant, William choisit de devenir Spike, le vampire le plus fort, et il essaie de le prouver en faisant ce que aucun autre vampire n'a fait, pas même Angelus. Spike choisit de traquer et de vaincre des tueuses. Là où Angelus tue lui pour s'amuser, car cela est pour lui un art, un divertissement, et il évite des combats qu'il pourrait perdre, Spike lui mène tous les combats possibles contre des tueuses, des démons, pour montrer qu'il n'est pas faible. C'est d'ailleurs cette raison, une fois qu'il aura la puce l'empêchant d'attaquer des êtres non démoniaques, qu'il utilisera pour rejoindre Buffy dans son combat contre les forces du mal. Spike aime la violence, il aime être puissant, c'est un vampire capable d'actes et de sentiments plus humains que certains humains de la série. Quand il choisit de tout faire pour Drusilla, de protéger Dawn des hommes de Gloria, d'aider Buffy dans sa quête, ce sont des choix faits par un être dit démoniaque, sans aucune âme. Et ça, c'est une anomalie, car il a gardé une part d'humanité. Dans la saison 6, Spike se bat pour récupérer son âme et cherche la rédemption. Dans la saison 7, Spike non seulement recherche la rédemption, mais l'embrasse, l'enlace péniblement. Il ira même jusqu'à battre Angel, le champion, le vampire doué d'une âme par une malédiction des gitans. Spike gagnera ce combat en lui disant « Je me suis battu pour mon âme ». Spike est un cas unique dans les séries Buffy et Angel. Son caractère et ses actes font que pour moi il méritait une vidéo à part. Sur ce, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, vous pouvez aussi liker la vidéo, la partager, ça peut être très sympa pour le référencement. Et si vous voulez des news pour les prochaines vidéos, ça se passe surtout sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, un petit peu sur Insta, un petit peu sur Facebook, les liens sont tous en description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.